ఆల్కాల్సియం మీద ఇవాళ జిందగీ ఇమేజెస్ పెట్టిన ఈ కార్యక్రమం చాలా మంచిది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టడం వల్లనే కొద్దిగా గొప్ప సమాజంలో మార్పు రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది నిజానికి నేను ఈ మీటింగ్కు ఒక బాధితునిగా వచ్చిన మా ఇంట్లో పూర్తిగా మా నాయన నుంచి మొదలుగా మా ఇంట్లో అందరూ కూడా తాగేటోళ్ళమే ఆ తాగుడు వల్ల మా కుటుంబం ఎట్లా చిన్నభిన్నం అయిందా అనేది ఆ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇలాంటి మా మాలాంటి కుటుంబాలు ఇట్లా చిన్నభిన్నం కాకుండా ఉండాలంటే తాగుడు మానేయాలి తాగుడు మానేయడం కోసం ప్రతి ఒక్కరు యువత ముందుకు రావాలి యువతనే ఇప్పుడు తాగుడు వ్యస మొదలు అడిక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇలాంటి మీటింగ్లు యువత ఎక్కువగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ తాగుడు మారడం కోసం ఎవరికి వాళ్ళుగా ఇండివిజువల్ అని చెప్తున్నారు నిజానికి ఇది ఇండివిజువలే దీనికోసం ఆల్కాలిక్ ఎనానిమస్ అనే సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో చోట్ల కార్యక్రమాలు చేస్తుంది ఎలాంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా కాకుండా ఒక వారానికి ఒక రోజు చొప్పున మన హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా చాలా చోట్ల వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు సికింద్రాబాద్లో వైఎంసీ దగ్గర ఉన్నది తర్వాత పూకట్పల్లి తర్వాత వనస్థలిపురము తర్వాత వరంగలు ఇట్లా తెలంగాణలో చాలా చోట్ల అనానిమస్ సెంటర్లు ఉన్నాయి వీలైతే తాగుడు మానేయాలి అని అనుకుంటే ప్రతి ఎవరైనా సరే ఆ ఆల్కాలిక్ అనానిమస్ దగ్గర కనుక పోతే మీరు మీరు మీ వివరాలన్నీ కూడా వ్యక్తిగతంగా ఉంచుతారు గోప్యంగా ఉంచుతారు ఎవరికి కూడా రెండో మనిషికి అవి ఎడప చెప్పరు కాబట్టి యువత అంతా ఎవరైనా తాగాలని కనుక కోరికలు ఉంటే ఆల్కాలిక్ అనానిమస్ వాళ్ళని సంప్రదించాల్సిందే మీరు ఎవరైనా జాయిన్ చేశారా అట్లాంటి నేను చాలా మందిని చేసిన దానికోసం ఒక సంస్థనే ఏర్పాటు చేసి చాలా నష్టపోయినా ముచ్చుకుందా ముచ్చుకుందా డి అడిక్షన్ అండ్ రియాలిటేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసి చాలామందిని ఈ తాగుడు వ్యసనం నుంచి విముక్తి చేసిన ఆ క్రమంలో చాలా ఇబ్బంది పడ్డా అట్లా పడ్డ తర్వాత కూడా నేను వాళ్ళని చేయడం కోసం నేను అది అవుతుంటే ఒకనొక దశలో మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చివరికి నువ్వు వాళ్ళ మాన్పించుడు పక్క పెట్టి నువ్వే తాగుడు తాగే పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పి అని నన్ను సెంటర్ని మాన్పించారు అసలు నిజానికి అది మాన్ మాన్పి నేను మూసేయాల్సింది కాదు దాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తే చాలా బాగుంటుండే కానీ అప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల నేను అది మూసేయాల్సి వచ్చింది ఏమాత్రం నాకు అవకాశం దొరికినా మళ్ళీ ఈ ఆల్కాలిజం మీదనే నేను పనిచేస్తా అని చెప్పి నేను చెప్తాను